everyone, the three things which we always rely on, the three things that gives us that true happiness, food, travel and cinema. And you are going to find all these three in this chat show, Star Taste. So, we have a lot of different tastes. That is food, in the food, travel, in the cinema. In the and then, we have a lot of stars in this chat show. And we are truly blessed to have this wonderful duo of producers. Because we have a lot of people who are in the cinema, and we have a lot of people who are in the producers. The exclusive interview of Plan J, Jomo T. John, and Shamir Muhammad. Welcome. Okay. So, I'm going to give you a little bit of introduction to this video. I'm going to give you a little bit of information. So, I'm going to give you a little bit of information. I'm going to give you a little bit of information. Do you think this is a trend in the juice and the juice? This is the most trending thing in Kerala. That's why you are here. Why are you here? I am here in the film. Actually, I am here in the film. I am here in the bakery. I am here in the juice and the juice. I am here in the bakery. Where are you? I am here in the bakery. I am here in the bakery. So, we have a lot of nostalgia in the bakery. So, plan J. J for Jomon T. Jona, what did you think about it? Like, how did this happen? Was it your idea or, you know? I think that we were in a long time ago. We were in a long time ago. So, we were in a long time ago. 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 So, we were in a long time ago. Plan J. Okay. And then, Plan J. Even then, I was in a long time ago. Jangan first orang jauh Monty John Productions, apa yang orang tu? Apa yang orang pergi ke? Apa yang orang tu? Apa yang orang tu? Cuma orang orang tu. Ini mungkin jauh Monty unit start itu. Apa? Cinema yang generator besar, light sekat itu besar. Pada ni tu pergi ke? Plan je. Plan je. Plan je rental sila. Okay, alah plan je, maatro lagi esa ini tu kudi illah tu orang ni jangan cuci cuci. Plan betul. Plan. Okay, apa kerap illa. Anyway, like, nama le, semua orang ramu baru we, parahnya editor dan cinematographer. Nengal producer agan deh ramu mumbum, alinggil ipurum cinematographer dan editor ane. Aba serikem parahnya, ni aku, uru Tom and Jerry boleh ane jaw. Karena cinematographer nalla nalla visual saga gunter, editor awal ini chop, cut, cut, ina ane jaw. Apo, awal rivalry ini ni serikem mai gre wittes ta mai te, uru micce uru production house plan je start ini dek ane. Aduh. Awalnya lah tu footage orang berana rival raya pun tu. Apa, nama lalu awalnya orang kari ni, matram samsari ni berarti kita ada rival raya ni lah, mana itu boleh lo. Apa, jangal tu memang agan tu connection lalu tu pun dah. Yang kan agan tu. Perasaan tu lah. Alah, adi poli friends aja. Alah, nama lalu tu production plan je, mana jomon peran juri kari ni. Po, nama lalu perhati ni uru uruba celawa kan? Nanti po, nama lalu po shebine kiri ni, nama lalu boleh pernah raya tu. Po, awalnya uru uru uruba perhati ni celawa kan? Nanti adi perhati ni kanan. Adi nanti tu, awalnya tu footage ni lalu dah lalu mana. Awalnya tu footage ni lalu nama lalu po uru peram peram po dua minit kur berenda peram, empat minit kur ada footage ni mana? Nama kita awalnya ni ada ready budget time mana ni nanti. Nama kita peram berenda pada ni orang ni, nama lalu first kali berenda itu tarian dah lalu. Okay. Apo Ipa, ni ngelar anda orang anda ni kalau nalar orang friendship pun ada air kelo. Orang production house aite ni kalau orang macam business start ni, mungkin ni kalau tu, nama le nama le, alih alih, terang dan dari nama le nalar orang friendship power ni lah. Apa ni kalau friendship pun sekarang ni ada start ni, Charlie lah, no, ini ni ni mau di lah. Ni kalau mau di lah. Mau di lah. Okay, mau mau. Allah hari jam. Oru zaman orang mana, food daddy yang boleh. Jan, eh, location le, bakshan ikut lah. Jan, ini ni pernah mula food daddy yang kerja. Orang tu berita daily food daddy jundri. Apa Jan? Ucik itu kemudian dalam lagi apa itu tempoh daily pertuai um otot palem ada orang shoot pertuai bakshan lagi baru agan orang rusa mana pun macam macam ada pertuai orang macam macam apa yang pernah macam kapal beri lagi macam mana agan pintu semua orang macam mana apa seri ke ada ni umpat teri janggal sama sahul lah jangan sport editor ayat apa pada tu lah apa jomon edop anggana anda awal pertuai orang macam macam itu jomon jomon director Plan jenuh pada tu, dengan script berada dalam kerana agaknya slowly. Tapi kalau pada tu, kita ramai kerana kita ni satu pada produksi yang tiada. 
അങ്ങനെ ഒരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോമന്റെ കുറെ പടങ്ങൾ അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും എൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായി ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസറായി ഇനി അടുത്തത് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും ഗുഡ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീനിലാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതും ഫുഡ് കപ്പ ബിരിയാണിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു ദോശക്കഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കപ്പ ബിരിയാണി തുടങ്ങിയ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ സോ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യ ഏറ്റവും നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഒരു ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തണ്ണി മാത്തം ദിനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോമോനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ബോളിവുഡിൽ സിംബ ആൻഡ് ഗോൾമാൽ രണ്ടും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് രൺവീർ സിംഗും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തിരിച്ച് വന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളല്ല ബോളിവുഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇന്ത്യ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ അവരുടെ സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെ തന്നെ അക്ഷയ് കുമാറാണ് ഹീറോ സൂര്യവാൻസി സോ അതിന്റെ ബ്രേക്കിലാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്ത പരിപാടികളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ ബോംബിൽ നിൽക്കുന്നു അവിടുത്തെ വോക്കിൾ ചെയ്യുന്നു ആഡ്സ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചാർലി ജയ്ക്കിപ്പിന്റെ സ്വർഗരാജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ലാഡിൽ കുറച്ച് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഷൂട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഫുൾ ഫിലിം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ആക്ച്വലി മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതിന്റെ വെറുതെ പറയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് പറയില്ല എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മാറിയതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു 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 ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ കൂടെയാണ് അതും ഒക്കെ ഒരു റീസണാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷെ ബോളിവുഡ് പടങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാം നല്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഐ മീൻ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആവട്ടെ അതിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ആവട്ടെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ അതെ അതൊക്കെ എനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ബോംബെ ബോളിവുഡിൽ പക്ഷെ മലയാളം എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഔട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രത്തോളം കാലം മലയാളത്തിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ബോളിവുഡിലൊന്നും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മറന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ മലയാളികൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഷമീറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബട്ട് ദെൻ ഒരു ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടറാണ് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം ചെയ്യാം എന്ന് എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും തോന്നിയത് അല്ല ആ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാരണം ഞങ്ങൾ ആ കഥ കേട്ട് ഒരുപാട് ചിരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ അതിൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ ചിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടം വാക്കാവുന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പടത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ എഡിറ്റിംഗ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ ഗിരീഷ് ഷോർട്ട് ഫിലിം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഗിരീഷിന് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് പടം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് പത്തോളം പുതിയ ടെക്നീഷ്യൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവരെ നമ്മൾ വെറുതെ വിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ല അവരെല്ലാം ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് പതിനേഴ് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ലാംഗ്വേജിലായിട്ട് ഇവനും ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ വർക്ക് കാണുകയോ അയാളോട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ഇവനെ കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കൂല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പത്ത് പേരെ വെച്ച് പുതിയ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു സൗണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ആർട്ട്
ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടോ അത് കാണാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല സോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഓൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കുന്ന കാര്യം കാണാൻ ആളുകൾ വരികയും അവരവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തിയേറ്ററൊക്കെ ഹൗസ് ഫുള്ളാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ടില്ല തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാം അവർ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് അയച്ചു തരും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നോക്കുമ്പോൾ തിയേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല പത്മ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല സോ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എല്ലാവരും സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ് ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാരും ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു പടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് പടമൊക്കെ ആയി കാരണം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ട കഥ അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ഐ മീൻ അവർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ ഡയറക്ടർ ആവട്ടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ടു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിലെ എല്ലാ കുട്ടികള് അവരുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു കാസ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രൂ അല്ല ആ കുട്ടികളാണെങ്കിലും നല്ല ടാലന്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അവരെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നാളെ നല്ലൊരു സ്റ്റാർ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു കുട്ടികളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഫിലിം ഒരു നമ്മളെ സ്കൂൾ അല്ല ഒരു ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് പഴയൊരു എന്താണ് പറയാ ഫീൽസ് എപ്പോഴെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഷൂട്ടിംഗ് അതില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഈ പറ ഇപ്പം കാണുന്നവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ പടം ഹിറ്റായത് സോ അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനി വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഒരു ഇന്നസെൻറ്റ് അല്ലേ ഈ പഴയ എന്താണ് പറയുക പബ്സ് കഴിക്കുക തണ്ണി മൊത്തം ജ്യൂസ് കുടിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ കുറേയൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണിത് സോ ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊജക്ട്സ് എന്താണെങ്കിലും ഇത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നമ്മളിതിനോട് കൂടുതൽ തന്നെ കുറച്ച് ലൈനപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാം ഫൈനൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൂവിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതുള്ളൂ ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തേർട്ടി ടു ഡേയ്സിൽ തീർന്നു നമ്മൾ പിള്ളേരെ കാര്യം കൂടുതൽ എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതിനെ കുറഞ്ഞ് തീർന്നു പത്ത് ദിവസം കുറഞ്ഞ് കാര്യം അത് അവർ അത്രയും ടാലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവർക്ക് കാണാതായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും തപ്പണമല്ലോ എന്ന് കരുത് ഞാൻ ജോമോൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാനൊരു ഇൻഫോ കണ്ടത് ലൈക്ക് ഐ ലവ് ദ അഡ്രനാലൻ ഇൻ മൈ വെയ്സ് റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ കണ്ട കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ലവ് ദി അഡനാലൻ ഇൻ മൈ വെയിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാവും സോ വാട്ട് ഗിവ്സ് യു ദാറ്റ് അഡനാലിൻ ബ്രാഷ് സി ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാമറ സിനിമ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലവും കണ്ടു സോ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നമ്മുടെ അഡനാലിൻ പമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്ലസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ കഴിവ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇത് അറിയാമല്ലോ സിനിമയാണ് മറ്റേ ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്യാമറ ആൻഡ് യു അത് കണ്ടിട്ടൊരു ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ലവ് ഓക്കെ സോ ഷാമി വാട്ട്സ് യുവർ യു നോ അഡ്രനാലിൻ റഷ് ഒക്കെ തരുന്ന എന്ത്
പിന്നെ സിദ്ധാർഷിയുടെ പടം കമൽ സാറിന്റെ പടം സുദീപ് ജോഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് കാളിദാസൻ വെച്ചിട്ട് മലയാളത്തില് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ എല്ലാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് യു ബിഗ് ഒറ്റ പടമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു മോസ് ട്രസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇനി എല്ലാ ഫിലിംസിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് കോ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഷെബിനയ്ക്കും ഉണ്ട് ഷെബിനക്കാട് കമ്പനി കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പടം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗിരീഷ് ഈ പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കുറേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരാരും അവർക്കാർക്കും ഓക്കെ ആയില്ലേ പടം എന്നിട്ട് ഗിരീഷ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ അടുത്തേക്ക് അത് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഷെബിനിക്കാളുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഈ പടത്തിന് വന്നതും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് റീഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു റീഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഷെബിനിക്കാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഷെബിനിക്കാരെ പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ പൈസയുടെ ഒരു ഒരു കാര്യം നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരാൾ ആ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ നിന്ന് ഒരാൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിമിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജോബൻസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻ അഗസ്റ്റിൻ സോ ആന് ഇപ്പോൾ ഫിലിംസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആൻ്റെ ഒരു റോൾ അതിൽ ആ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് വരുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഏതാണ് ആരാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബാക്കിലുള്ളത് ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാറ് ഏതെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഇത് ചെയ്യണ്ട ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻ ജോമോൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ചില റീസൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സബ്ജക്ട് വൈസും ചില ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അത് കുറെ ഏറെ കുറെയൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് അതുപോലെ അവൾക്ക് വന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചിലത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലത് ചെയ്യേണ്ട സത്യന്റെ ബയോപിക് അത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് അവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു നല്ല റോൾ അപ്പൊ അത് ഓഫ്കോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണ് ചെയ്യണം എന്ന് പക്ഷെ ചിലത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഷമീർ ആക്ച്വലി ഷമീറിന് മാത്രം ലൈക് ഫാമിലിന് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം അറിയില്ല അപ്പൊ അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഉമ്മ വൈഫ് രേഷ്മ പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഓക്കെ അപ്പൊ രേഷ്മ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെടാറുണ്ടോ അതോ ഒരു സൈലന്റ് സപ്പോർട്ടീവ് പാർട്ണർ ആണ് ബേസിക്കലി എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ മിക്കവാറും പോകാറുണ്ട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉമ്മ തരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ഇവരുടെ ആസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് ചെയ്യാം ഇവരുടെ പടം എഡിറ്റ് ആദ്യം കാണുന്ന ഇവരുടെ ഉമ്മയും വൈഫും ആണ് അതൊരു ബേസിക് ഒരു അവരവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യ എന്ത് ബോർഡ് ചെയ്യണം ചില നല്ല കൊള്ളാം അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് ഇവര് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ ഇപ്പുറത്ത് മാറി
ഒരു പ്യുവർ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ കുറെ കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതിൽ അറിയുമ്പോൾ കാരണം ചിലരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അതിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ വോക്കിത് ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബോറാണ് കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജാതിക്ക തൊട്ടം അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസിന് മുമ്പ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആണ് ആ ഒരു സോങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്തെങ്ങും കേൾക്കാത്ത എന്തോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ആ ഒരു സോങ്ങിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് ആളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് പുട്ട് ബീഫ് പുട്ട് ബീഫ് ആഹാ അപ്പം ദോശ എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കേ അപ്പോൾ ജോമന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഏതാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഫുഡ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എനിക്ക് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഇഷ്ടമാണ് ബീച്ചസ് ഇഷ്ടമാണ് ലോങ് ഹൈവേസ് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി ആകുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താ അടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നാടനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടം യാത്ര ചെയ്യാനും ഇഷ്ടം സിനിമ ഇഷ്ടം കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെയില്ല ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോകുന്ന പോയൊരു സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ പോവാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കാണാത്ത കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ പോണം ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോമോൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബോളിവുഡിലൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ടെക്നിക്കൽ വൈസ് ഭയങ്കര സൂപ്പർബായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇവൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പടങ്ങൾ രണ്ടും ചെയ്തത് റെഡ് ചില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അതിൻ്റെ അതായത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ കമ്പനിയാണത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഷാരൂഖ് എല്ലാ ഫിലിംസും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അദ്ദേഹം ആണ് എൻ്റെ ഓണർ അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും നമുക്കറിയാവുന്നവരാണ് കളറിസ്റ്റ് എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അവരെടുത്ത് മാക്സിമം കാര്യം ബോംബേലൊരു റേറ്റ് വേറെ റേറ്റാണ് അത് കൂട്ടേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്തോ എന്നവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഓഫർ ഉള്ള സമയത്താണ് ഷമീർ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കളറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യ സ്ഥലത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നമ്മളൊരു പരിപാടി നാട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചലച്ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഫുൾ ഡബിംഗ് വി എഫ് എക്സ് ഡി ഐ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ റിസൾട്ടിൽ ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു തണ്ണിമത്തും ജ്യൂസും പഫ്സും അല്ലെ ഈ ഒരു കഥയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ ജോമോന്റെ ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറ തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടില്ല എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ലവ് ആയാലും മതി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പടം കാണുമ്പോൾ പഴയ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ബീ ലൈക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചതാവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയാൻ മാത്രം ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല
രണ്ടു മാസം പ്രണയം അപ്പൊ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഫിലിം ല് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര അല്ലെ നല്ലൊരു റോൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അതോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പല ടൈ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം നല്ല ഭീകരികളായി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പഞ്ച് പാവങ്ങൾ സപ്പോർട്ടീവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും എന്നെ ഇപ്പോഴും അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് എന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സിനിമയിൽ വന്നത് കൊണ്ടല്ല വന്നതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നവരും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്നെ സ്കൂളിലും നേഴ്സറി തൊട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റർ ആ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഡെയിലി വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും ഫോർവേഡ് മെസ്സേജ് ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ നേഴ്സറി ടീ സിസ്റ്ററാണ് നേഴ്സറിയിലെ ടീച്ചറാണ് ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവരിപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജ് എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും എന്നെ അറിയാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് പല റീസൺസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ഏറ്റവും നല്ല കുറുമനായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഷമീറിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഈ എൽ കെ ജി പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറായിട്ട് ഇപ്പോഴും സുമതി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറുണ്ട് ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും തന്നെ അറിയാം മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ആരും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അത് ഒരുമാതിരി മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ സോ വിനീ ശ്രീനിവാസൻ വിനീതേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു പടത്തിലെ റോളിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിനീത് തന്നെ പറ്റി എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ആത്മബന്ധമുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ജേക്കബിൻ്റെ സ്വകരാജം അങ്ങനെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിനീതേനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വിനീതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ വിനീതിന് മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന ഒരു മൾട്ടി ടാലന്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാ ഉണ്ട് ഒരു ആളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങൾ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വകയുടെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഷമീറാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വിനീതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കാവും തോന്നി അപ്പം വിനീതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിനീത് ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാം അങ്ങനെ വിനീത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് വിനീത് ഇമ്മിഡിയറ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ്സിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു വിനീതിന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് ആകെ പടം സിനിമയിൽ ഡേറ്റ് തന്നിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ വിനീതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ പോലെ വിനീതേട്ടൻ എല്ലാ മേഖലകളും കൈകടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതെ അതെ എല്ലാ മേഖലകളും ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിനിമ പിടിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വിനീത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതോട് ഈക്വലി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളി ഫാമിലിക്ക് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് മാസമായിട്ട് അവർ കൊച്ചിനായിട്ട് ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വിടുന്ന സമയത്ത് വിനീതിന്റെ വൈഫ് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അതെ ജോൺ എപ്പോ വിടും എപ്പോ വിടും എനിക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് എപ്പോ വിടും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലായാലും <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻത്തിന് സോ എന്നിട്ട് പോലും എനിക്കിപ്പോൾ ബോംബെ ഹൈദരാബാദ് തമിഴ് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കേട്ടിട്ട് അവർ ഇതിന് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നും ഇപ്പോൾ പടം റിലീസ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള സോ അത് അത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം മലയാളത്തില് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും പ്ലാൻ ജെ ഇനി ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് പോയി അതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് നിങ്ങളുടെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ബസ് സ്റ്റിൽ യു കേം യുവർ അപ്പോ കാപ്പി നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ടാണ് പിരിയതുള്ളു കേട്ടോ കാപ്പി കുടിക്കുക തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പഫ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പയ്യെ കാപ്പി ഒക്കെ കുടിച്ച് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസും നല്ല പഫ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിരിയാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോയ അങ്ങേരുടെ കൈ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അന്ത്യം മരിക്കാത്ത ഭൂമി പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഫിലിംസ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വി ആർ ട്രൂലി ബ്ലസ്ഡ് ടു ഹാവ് ബോത്ത് ഓഫ് യു ഹിയർ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാൻസ് അഗൈൻ ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റാർ ടേസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഫുഡ് ട്രാവൽ സിനിമ ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താ